హాయ్ అండి నమస్తే ఇవాళటి రెసిపీ ఎగ్ తవా మసాలా కర్రీ మనము రెగ్యులర్గా చేసుకునే ఎగ్ కర్రీ కంటే ఇలా ఒకసారి డిఫరెంట్గా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎమ్మిగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా కూడా అవుతుంది రెండు టమాటోస్ రెండు ఆనియన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకు చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోతుంది కర్రీకి ముందుగా ఒక పెయిన్ పెట్టుకొని టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇది పెయిన్ మీద చేస్తేనే దీనికి ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది మన మామూలు ముక్కుల్లో కాకుండా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న టూ ఆనియన్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి మంచిగా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి వేగి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత మనం వెల్లుల్లి మిశ్రమం అల్లం పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసుకోవాలి ఇవి వేసుకొని ఇవి రాసిమేలు పోయే వరకు వేయించుకోవాలి మంచి ఎరోమా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇందులో జీరా పౌడరు మెంతాక వేసి వేయించుకోవాలి మెంతాక అనేది మనం పోపులో వేసుకుంటే చేది రాదు చాలా టేస్టీగా కర్రీకి టేస్టీ వస్తుంది తర్వాత ఇవి వేయించుకొని రెండు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న టమాటాలు వేసుకోవాలి ఒక రెండు ఆనియన్స్ రెండు టమాటాలు సరిపోతుంది ఈ కర్రీకి తర్వాత ఇందులో వెంటనే ఉప్పు వేసుకోవాలి మనం టమాటా వేసినాక ఎప్పుడు వండినా కానీ టమాటా వేయగానే ఉప్పు వేస్తే టమాటా అనేది మెత్తగా మంచిగా ఉడికి బాగుంటుంది తర్వాత మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గాక మనం మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఇది ఈ విధంగా టమాటా మొత్తం ఉప్పు వేయగానే ఉడికిపోతుంది కొంచెం మనం స్పూన్ తోటి ఇట్లా స్మాజ్ చేసుకుంటూ కలపాలి ఆయిల్ తేలే వరకు ఇట్లా ఇలా ఆయిల్ తేలిందిగా తేలే వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా మంచిగా మిక్సీ వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో నేను పచ్చి నువ్వులను ఇలా మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్న గ్రేవీ బాగా రావడానికి ఇది ఆప్షనల్ వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకోకుండా పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది ఇది ఆప్షనలే ఇది నేను గ్రేవీ చాలా రావాలని ఇలా వేసుకున్నా అంత రాసిమేలు పోయే వరకు వేయించుకోవాలి ఈ గార్లిక్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్న వేసుకోవాలి ఆయిల్లోనే వేయాలి కానీ మర్చిపోయా తర్వాత మనం ఒక స్పూను కొరియాండర్ పౌడర్ ఒక స్పూను పసుపు ఇవి వేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనము ఒక టూ స్పూన్స్ రెడ్ మిర్చి పౌడర్ వేసుకోవాలి అప్పుడు టమాటాలు వేసినప్పుడు మనం వేసుకున్నాం కదా ఉప్పు చూసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి ఇవి రాసిమేలు పోయే వరకు వేయించుకోవాలి అండ్ ఎమ్మి గ్రేవీ రెడీ అయింది ఇప్పుడు మనం గ్రేవీ లూజ్గా రావడానికి కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి మన వాటర్ ఎంత అవసరం ఉంటుందో అంత పోసుకోవాలి బాగా పోసుకోవద్దు అయితే బాగా ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా ఇలా లూజ్గా ఉండేలాగా పోసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎగ్స్ ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఇలా పరచుకొని గ్రేవీ అంతా ఎగ్స్కు పైన పట్టే విధంగా ఎగ్స్ మీద వేసేయాలి ఈ గ్రేవీ అంతా మెల్లగా దాన్ని నీలం అనేది బయటకు రాకుండా చూసుకుంటూ ఇలా చేయాలి ఇదంతా మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి చేసుకోవాలి ఇలా పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టి వదిలేస్తే ఈ గ్రేవీ అంతా ఎగ్స్కి బట్టి చాలా ఎమ్మిగా తయారవుతుంది కర్రీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగానే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని టచ్ చేస్తే ఏ వీడియో అయినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఈ విధంగా అంతా ఈ గ్రేవీ అంతా ఎగ్స్ మీద పెట్టేసి ఇలా ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం వదిలిపెట్టేసేయాలి మూ మూత పెట్టేసి చాలా టేస్ట్గా తయారవుతుంది కర్రీ అదంతా మీడియం ఫ్లేమ్ మీదనే పెట్టాలి మనము మీడియం ఫ్లేమ్ కూడా కదా స్లోలో పెడితేనే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అడుగు మాడుతుంది కదా అడుగు అంటకుండా చూసుకుంటూ ఇలా వేసుకోవాలి చూడండి ఎమ్ ఎమ్ ఎగ్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎమ్మిగా ఉంది కదా చాలా బాగుంది కరోనా చాలా విజృంభించుతుందండి బయటకు వెళ్ళాలంటేనే భయంగా ఉంది స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ మాస్కులు ధరించండి సామాజిక దూరాన్ని పాటించండి మన జాగ్రత్త మనల్ని రక్షించుతుంది మనల్ని మనం రక్షించుకుంటూ ఇతరులను కాపాడే బాధ్యత కూడా మనది రెండు పచ్చిమిర్చి చాప్ చేసుకొని కొరియాండర్ చాప్ చేసుకొని గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే చాలా టేస్టీగా ఉంది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించండి పర్యావరణాన్ని రక్షించండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్